அன்பான மாணவ மனைவிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் தமிழரசன் பேசுகிறேன் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் கூலும்ஸ் லா அண்ட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் சில பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ கூலும் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டியும் டிஃப்ரென்ஸும் பார்ப்போம் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதுக்கான கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலேயே பார்த்தோம் இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்குறோம் இப்போ இது ரெண்டும் மொரோலஸ் சேம் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தால் கூட இதற்கு இடையில் சிமிலாரிட்டியும் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸும் இருக்குது இப்போ சிமிலாரிட்டி பார்ப்போம் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் is inversely proportional to square of the distance between them in the rendu point charge ku edaila irukkudiya distance vandu r adukku adanudaiya square ku inversely proportional gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between them idu similarity ipo nama difference paakalam the electrostatic force is directly proportional to product of the magnitude of the two point charges gravitational force is directly proportional to the product of the two masses idu da idu rendukum edaila irukkudiye difference ungalku idu purinjirukku nu nenikiren okay va ipo nama micha irukkudiye in the differences nama paakalam gravitational force always attractive in nature இது அட்ராக்டிவ் நேச்சர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் கூலும் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸும் இருக்குது ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸும் இருக்குது இந்த அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல்ஸ் ஈச் அதர் புரியுதா ஓகே மாணவ மனைவிகளே இப்போது இதில் அட்ராக்டிவ் நேச்சர் மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கே வந்து அட்ராக்டிவ் அண்டு ரிப்பல்ஸ் நேச்சர் இருக்கும் ஓகே இப்போது நம்ம இந்த வேல்யூ ஜி அண்டு கே இது ரெண்டு ரெண்டையும் பார்ப்போம் இந்த யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஜி சி இக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ அதுவே வந்து கூலும்ஸ் லா அதனுடைய ப்ரொபர்ஷனிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டு 9 into 10 to the power of 9 newton meter square coulomb power minus 2 ipo inda kg rendu compare pannum bodu k node value much much greater than g ipo na inda inda 10 9 into 10 to the power of 9 adha na paakum bodu inda decimal point right hand side move a irukku adu evlo periya number appdin paarunga adhe g node value 10 to the power of minus 11 irukku liya adha paakum bodu decimal point left hand side vandu move a irukku appo adu evlo periya value nu paa adhu evlo chinna value appingiradha paarunga appo k is much much greater than g value purinjikka mudiyada okay ipo nama inda inda edathila பிளஸ் டியூ பிளஸ் டியூ அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துப்போம் அது ரெண்டும் செப்பரேட்டட் பை ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இதனுடைய மாஸ் எம் ஒன் இதனுடைய மாஸ் வந்து எம் டூ இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறோம் அடுத்தது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறோம் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் மச் மச் கிரேட்டர் தேன் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா இப்போ பார்க்கும்பொழுது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு மீடியத்தில் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் ஒன்று ஏர் மீடியம் இன்னொரு மீடியம் நாங்கள் வாட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இந்த சிஸ்டத்தில் ரெண்டு சார்ஜஸ் ரெண்டு பாடிஸ் இருக்குது அது ரெண்டும் ஏரில் வந்து டி டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்கோம் அது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இன் ஏர் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதுவே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இன் மீடியம் கால்குலேட் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஃபோர்ஸும் சேமாக இருக்கும் அப்போது இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் மீடியம் ரிமைண்ட்ஸ் சேம் இந்த மீடியத்தை பொறுத்து மாறாது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து மாறாது ஓகே புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இப்போது கூலம் ஃபோர்ஸ் பார்க்கும்பொழுது ஏரில் கால்குலேட் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இன் ஏர் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதை கால்குலேட் பண்ணியாச்சு அது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இன் மீடியம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ரெண்டையும் பார்க்கும்போது ரெண்டு ஃபோர்ஸும் சேமாக இருக்காது டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்போ மீடியத்தை பொறுத்து மாறும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் 
இங்க வந்து நம்ம ரெஸ்ட்லயும் மோஷன்லயும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பாக்குறோம் இப்ப ரெண்டு இந்த சிஸ்டத்துல ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இங்க இந்த கிராவிடேஷன் போர்ஸ் இன் ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது இந்த கிராவிடேஷன் போர்ஸ் இன் மோஷன்ல கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்க ரெண்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அல்லது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கூட மூவ் ஆகலாம் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது கிராவிடேஷன் போர்ஸ் இன் மோஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டும் சேமா இருக்கு ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி மோஷன்ல இருந்தாலும் கிராவிடேஷன் போர்ஸ் வந்து சேமா இருக்கு ஆனா இந்த கூலும் சிலாவை பார்க்கும் பொழுது இந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் ரெண்டு இருக்கு அதனுடைய இந்த கூலும் போர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸ் இன் ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸ் இன் மோஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டும் சேமா இருக்காது ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்க இன் அடிஷன் டு த கூலும் போர்ஸ் இந்த இடத்துல லாரன்ஸ் போர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு வரதுனால இந்த மோஷன்ல இருக்கும் பொழுது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸும் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய போர்ஸ்ல இருந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுதா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்போ மோஷன் அண்டு ரெஸ்ட் ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதில் நமக்கு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸில் வந்து சேமாக இருக்கும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸில் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு ஃபோர்ஸும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று எப்படி இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போது நம்ம கியூ ஒன் கியூ டூ ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் செப்பரேட்டாக இருக்குது அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் கியூ ஒன் பை கியூ டூ அது கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபோர்ஸ் ஆன் கியூ ஒன் பை கியூ டூ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆன் ரெண்டாவது லெட்டர் வந்து பை ஓகே அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது ரைட் டு லெஃப்ட் ஆக்ட் பண்ணுது இங்கே யூனிட் வெக்டர் ஆர் டூ ஒன் கேப் அப்படிங்கிறது யூனிட் வெக்டர் இது ரைட் டு லெஃப்ட் ஆக்ட் பண்ணுது இன்னொரு யூனிட் வெக்டர் ஆர் ஒன் டூ கேப் அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் டு ரைட் ஆக்ட் பண்ணுது ரெண்டுனுடைய மேக்னிடியூடும் யூனிட்டி தான் பட் இந்த இடத்துல டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கு ஓகே நம்ம அந்த ஃபார்முலா இதில் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலாவே திரும்பவும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அதில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படி சொன்னாக்க இந்த ஆர் டூ ஒன் கேப்புக்கு பதிலாக நம்ம எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ கேப்பை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சரியா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற இந்த மைனஸை முன்னாடி வந்துருச்சு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை எடுத்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாலேருந்து கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல என்னது ஆர் டூ ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் ஆன் கியூ டூ பை கியூ ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க பார்க்கலாம் ஆர் ஒன் டூ வெக்டரும் மைனஸ் ஆர் டூ ஒன் வெக்டரும் ரெண்டு மேக்னிடியூடும் சேமாக இருக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நமக்கு இருக்கு இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஒபேஸ் த நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா For every action, there is an equal and opposite reaction. That's why Newton's third law is one way. Okay, now we have two systems of charges. Look, here we have a small charge and here we have a large charge. Now, in this distance between the two charges, there is a lot of charges. பாயிண்ட் சார்ஜ் சைஸ கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சிஸ்டத்துல சைஸ் பெருசா இருக்கு டிஸ்டன்ஸ கம்பேர் பண்ணும்போது சைஸ் வந்து மெஷரபிளா இருக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம நம்ம கூலம்ஸ் வந்து ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சாரு போர்ஸ் ஆன் கியூ டூ பை கியூ ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இது இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை பார்க்கும் பொழுது இது இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டத்துக்கு பாயிண்ட் சார்ஜ் அந்த பாயிண்ட் சார்ஜினுடைய சைஸ் சின்னதாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலா வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும் அதே பெருசா சைஸ் பெருசா இருந்துச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸ் கம்பேரபிளா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி போர்ஸ் கண்டுபிடிச்சா அது வந்து கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்காது அப்போ இட் இஸ் ஒன்லி ட்ரூ ஃபார் த ஸ்மால் ஸ்மால் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் டிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கணும் சரி இதை எதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு சொன்னால் டார்ஷன் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கோலும் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ அதில் வந்து ஒரு ஒயரில் நமக்கு அந்த இடத்துல நமக்கு ப அந்த தம்புல்ஸ் மாதிரி ஒரு சின்னதாக ரெண்டு மாதம் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க பாரு அதை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஜென்ட்லாக சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு மாசு இருக்கு பக்கத்தில் அப்போ இந்த மாதம் இந்த மாதம் பர்மனண்ட்டாக ஃபிக்ஸடாக வச்சுருக்கிறோம் அந்த மாதம் இந்த மாதத்தில் இந்த ரெண்டு மாதத்தில் நம்ம சார்ஜ் கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ லைக் சார்ஜ் கொடுத்துருந்தால் ரிப்பல் ஆகி கொஞ்சம் ரொட்டேட் ஆகும் அந்த இடத்துல ஒரு டார்க் ஃபார்ம் ஆகுது கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் ஆகுது அந்த ட்விஸ்ட்டை வச்சு அந்த ஃபோர்ஸை அ
பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்து சூட் ஆகும் அவங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு மட்டும்தான் இது சூட் ஆகும் சைஸ் பெருசாக இருந்தால் இது வந்து சூட் ஆகாது அப்போ நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் நமக்கு சைஸ் இஸ் அ வெரி 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 ஸ்மால் வென் கம்பேர் வித் த டிஸ்டன்ஸ் அந்த அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலா வந்து சூட் ஆகும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சார்ஜினுடைய சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிக்க முடியாது தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்